C'est la première édition du festival de danse folklorique ici dans la commune Agogne V1. Initiée par les maires de la commune, cette résistance populaire s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Dans ce show, Agaya, des chevaux dans ce sport, ce qu'on appelle la danse des chevaux sont les temps forts de cette manifestation L'idée à travers ce festival est de remercier Dieu pour les 63 ans d'indépendance. Nous avons initié cette résistance pour manifester notre joie par rapport à l'indépendance que nous avons eue. Et donc nous avons voulu témoigner cette joie pour rendre grâce à Dieu que cet événement qui est l'indépendance. Nous avons quand même cet espoir que les jours à venir seront meilleurs. Faisant d'une pierre deux coups. Les responsables de la mairie Agogne V1 ont saisi l'occasion pour inviter la population à sortir massivement, se faire enrôler dans les cadres des échéances électorales à venir. Nous aurons les élections régionales et les élections législatives. Donc la population a besoin de ces cartes pour aller au vote. Nous les invitons à sortir massivement et nous avons remarqué que... Depuis aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affluence et nous comptons sur eux que les moments à venir, il en aura plus que ce que nous avons observé aujourd'hui. Face à l'insécurité grandissante dans le nord du pays, le premier agent au maire a exhorté aussi la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre fin à ce fléau. Les plus hautes autorités, nous ne pourrons que les encourager. Mais nous-mêmes, particulièrement en tant que population du Togo, notre devoir dans tout ça serait quoi Serait de dénoncer les mouvements, de dénoncer des actes suspects et pour pouvoir aider les forces de sécurité et de défense pour qu'ils puissent enquêter et connaître la réalité sur des personnes suspectes. C'est dans cette ambiance que ce festival de danse folklorique a pris fin. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.